dear students welcome to online lecture room in this video lecture we will discuss fundamentals of plant nomenclature definition of nomenclature assignment of definite names to plants is called plant nomenclature plants ko स्पेसिफिक नेम देना इसको प्लांट नाम क्लेचर कहते हैं द प्रेजेंट बोटेनिकल वर्ड द नाम क्लेचर इन्वॉल्व द प्रिंसिपल्स गवर्न बाय रूल्स फार्मुलेटेड एंड एडाप्टेड बाय इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस मौजूदा जो नाम क्लेचर है बोटेनिकल नाम क्लेचर वो उन असूलों पर काम करता है जो कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने बनाए हैं और उन उसूल्स को अपनाए हैं कि इन उसूल्स के बुनियाद पर हम जो है तो प्लांट्स को नेम्स देंगे द रूल्स डिवेलप बाय आईबीसी आर लिस्टेड फॉर्मली इन ए कोड कार्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नाम abbreviated as icbn jo rules international botanical congresses ne banaye hain unko ek court ke andar yakja karke rakha gaya hai is court ko international code of botanical nomenclature kehte hain jiska abbreviated form hai icbn icbn ke andar ye sare codes ya principles maujood hai कि किस तरह हमने प्लांट्स को नेम्स देने हैं द मेजर गोल ऑफ आई सी बी एन इज टू प्रोवाइड वन करेक्ट नेम फॉर ईच टेक्सान वट इज बोटेनिकल नाम क्लेचर लीनियस एम्प्लॉयड द बाइनॉमियल नाम क्लेचर सिस्टम in the first edition of his species plantarum in 1753 kerala slinius ne pehli dafa binomial nomenclature ko apne book species plantarum ke first edition mein 1753 mein eh, shaya kiya according to this system The scientific name of a plant consists of two Latin or Latinized words. The first is the name of the genus, called the generic name. Kisi bhi plant ka jo scientific name hai, to wo do Latinized words par mushtamil hoga. Jo pehla naam hoga, wo generic name kehlata hai. The second is the name of the species called specific name for example the botanical name of sugarcane is sicarum officinarum jo dusra naam hota hai usko species name kehte hain ya specific name kehte hain jaise ki hamare paas ganna jo hai jise sugarcane kehte hain uska botanical name sicarum officinarum hai दे मे बी डिस्क्रिप्टिव विद रेफरेंस टू सम कामन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंक्लूडेड स्पीशीज द फर्स्ट वर्ड सेकेरम डिजिग्नेट्स द जीनस ऑफ द प्लांट एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ इसनेरम डिजिग्नेट्स द स्पीशीज ऑफ द जीनस इस सेकेरम ऑफ इसनेरम में जो फर्स्ट वर्ड है सेकेरम वो जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड वर्ड है ऑफिसनेरम तो वो स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करता है तो इस तरह हमारे पास किसी भी प्लांट का जो नाम होता है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है या दो 
ناموں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا اوارڈ یا نام جو ہے اس موجودہ ایگزیمپل میں وہ سکیرم ہے جو کہ جنرک نیم ہے اور آفیسی نیرم جو ہے وہ سپیشیز نیم ہے جنرک نیم it is always a noun and written with a capitalized initial letter and the reminder small اب ہم جنرک نیم کو کس طرح لکھیں گے تو جنرک نیم ہمیشہ ناؤن ہوگا اور اس کا جو پہلا لیٹر ہوگا وہ کیپٹل ہوگا جبکہ باقی جو لیٹرز ہیں وہ سمال ہوں گے دی جنرک نیم is always singular in number جنرک نیم ہمیشہ سنگلر ہوگا نمبر میں پرولر نہیں ہوگا it may have following types of origin first Several generic names may be in honor of the names of well-known persons. For example, Theophrasta is honor of Theophrastus and Candolia is honor of APD Candol. جو generic names ہوتے ہیں وہ ہم کسی scientist کو honor دینے کے لیے اس کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک جنرک نیم ہے تھرو فیسٹرا جو کہ تھرو فیسٹرس کے نام پہ ہے جو کہ ویل ناؤن باٹنیسٹ تھے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک جنرک نیم ہے جیسے کہ کینڈولیا جو کہ اے پی ڈی کینڈول کو عزت دینے کے لیے آنر دینے کے لیے اس جنرک نیم کو کینڈولیا دیا گیا ہے Second, they may be descriptive with reference to some common characteristics of the included species. For example, Circocarpus means coiled fruits or Xenthoxylum means yellow wood. یہ generic name ہم کسی خاص characteristic کی بنیاد پر بھی دے سکتے ہیں کہ جو species ہے کسی بھی جینس میں تو ان میں ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ صرف اس جینس کے سپیشیز میں موجود ہے تو اس کی بنیاد پر بھی ہم یہ جنرک نیم دے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سرکو کارپس ہے سرکو کارپس کا مطلب ہے کائل فروٹ یا زنتو زائلم جینس ہے زنتو زائلم وارڈ کا مطلب ہے یلو وارڈ تارڈ they may be of poetic or mythological origin for example Thubroma God's food number four they may also be the aboriginal name of the plants for example Bichula and Quarkus which were the old Greek names for Birch and Oak یہ ہمارے پاس پرانے زمانے کا کوئی لوکل نیم بھی ہو سکتا ہے جینس کو ہم دے سکتے ہیں جیسے کہ گریک میں برچ کو بچولا کہتے تھے اور اوک کو کورکس کہتے تھے تو ہم نے ان جنرا کو اول گریک نیمز کے بنیاد پر دیا ہے کہ بچولا اینڈ کورکس سپیسیفک اپیتٹ اور سپیشیز نیم According to the 1983 recommendations of the International Code of Botanical Nomenclature, all specific epithets be written with a small initial letter. جو species name ہے تو اس کو ہم کس طرح دیں گے تو 1983 میں جو recommendation دیئے تھے International Code of Botanical Nomenclature نے species naming کے لیے تو اس کے مطابق species کا جو انیشل لیٹر ہوگا وہ سمال ہوگا اور باقی کے جتنے بھی لیٹرز ہوں گے اس نیم میں وہ بھی سمال ہوں گے but if the specific epithet is derived from common names or from farmer generic names or from a person's name the initial letter of the epithet may be a capital letter لیکن اگر یہ specific epithet جیسے کہ specific species کا نام کسی common name سے لیا گیا ہے یا 
किसी पुराने जेनरिक नेम के बुनियाद पर रखा गया है स्पीशीज का नाम या किसी साइंटिस्ट के नाम पर इस स्पीशीज को नाम दिया गया है तो उस केस में हम इनिशियल लेटर को कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सारे लेटर्स जो है स्पीसी स्पीशीज नेम में वो स्माल ही रखें इन द टाइप्ड और हैंड रिटर्न मैटर बोथ दी स्पेसिफिक एपिथेट एंड जेनरिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड अगर हम बोटेनिकल नेम को हाथ से लिखते हैं तो उस केस में हम जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों के नीचे एक लाइन लगाएंगे दे शुड बी प्रिंटेड इन एटेलिक और बोल्ड फेस अगर हम कंप्यूटर पर इसको टाइप करके फिर प्रिंटेड फॉर्म में लाएंगे इस बोटेनिकल नेम को प्लांट का तो फिर हम जो जेनरिक और बोटेनिक स्पीशीज नेम है दोनों को हम एटेलिक करेंगे तिरछा करके लिखेंगे The authority written after the specific epithet is never underlined. जो authority है after the species name जो हम लिखते हैं तो उसको ना तो हम underline करेंगे और ना ही उसको हम Latin form में या तिरछा करके लिखेंगे The specific epithet is often an adjective according to Article ट्वेंटी थ्री ऑफ आई सी बी एन ए स्पेसिफिक एपिथेट मे बी ए नेम इन आनर ऑफ ए पर्सन अगर हम स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपेथेट देते हैं तो वो आई सी बी एन के आर्टिकल नंबर ट्वेंटी थ्री के मुताबिक हम किसी साइंटिस्ट के नाम के बुनियाद पर भी दे सकते हैं कि किस साइंटिस्ट का नाम हो और उसके नाम को हम स्पीशीज नेम दें जैसे कि हमने जीनस में भी कहा मे बी डिराइड फ्राम ए जोग्राफिकल लोकेशन या जिस जगह से हमने स्पीशीज को कलेक्ट किया है तो उस जगह का नाम भी दे सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है जिसे पुष्टों में हम पापड़ा कहते हैं तो इंडिया से ये कलेक्ट हुआ है तो उसको हमने फ्यूमेरिया इंडिका दिया है मे बी ओरिजिनेटेड फ्राम एन ओल्ड कामन नेम या ओल्ड कामन नेम के बुनियाद पर भी हम दे सकते हैं मे बी डिराइव फ्राम सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट या उस प्लांट में कोई खसूसियत हो कोई ख़ास खसूसियत हो तो उस खसूसियत को ले कर हम स्पेसिफिक या स्पीशीज़ नेम दे सकते हैं उस प्लांट को इट मे आल्सो बी नेम्ड आर बिटरली अथार्टी अब अथार्टी क्या है The name of the species is incomplete if it is not followed by full or abbreviated names of the author. For example, Pyrus malus is incomplete. हमारे पास कोई भी जो botanical name है वो उस वक्त तक incomplete तस्वर किया जाएगा जब तक हम उसके साथ उस scientist का नाम न लिखें या तो पूरा नाम लिखेंगे या फिर हम abbreviated form में उस scientist का नाम लिखेंगे जिसने इस species को first time report किया हो जैसे हमारे पास पायरस मेलस है तो ये incomplete है इस हालत में The complete name is Pyrus malus L, where L is abbreviated for Linnaeus. जैसे कि हमारे पास Pyrus malus L इस condition में complete name होगा और L जो है वो abbreviated है Linnaeus का. Citation of the full or abbreviated form of the author is necessary because this will verify the date or time of the first. वेलेट पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर टेक्सान जो साइटेशन है किसी भी अतर का फुल या एब्रुएटेड नेम का वो ज़रूरी है जैसे हमारे पास लीनियस है इससे हमें पता चलता है कि कब और किस वक्त पहली दफ़ा ये जो बोटेनिकल नेम है ये रखा गया है तो इसलिए अतर की जो साइटेशन है जो साइंटिस्ट के नाम का हम एब्रुएटेड या फुल नेम लिखते हैं प्लांट के साथ तो ये इस वजह से ज़रूरी है कि हमें पता चले कि ये जो प्लांट है किस वक्त रिपोर्ट हुआ है पहली दफ़ा तो हमें हिस्ट्री का भी पता चल जाता है 
Thanks for watching.